அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களை இந்த வீடியோவில் வந்து என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை சொல்லிவா சொல்கிறேன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வில் ஹாவ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ ஒரு சில ஆட்டம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிராம் கோல்டு ஆட்டம்ஸ் ஏயுனா கோல்டு ஒன் கிராம் சோடியம் ஒன் கிராம் லித்தியம் ஒன் கிராம் ஆஃப் குளோரின் வந்து மாலிக்குலர் இருக்குது சரியா இந்த மூணு சாலிட் ஸ்டேட்டு இது வந்து கேஷிய ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இது நாலு விதமான ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு கிராம் எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் எந்த எலமெண்ட்டில் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னது கேள்வி ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த இதே என்ன பண்ண முடியும் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு ஒன் மோல் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன நம்ம சொன்னோம்னா ஒன் மோல் ஆட்டம்ஸ்னு சொன்னோம்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்குள்ள இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டூ டென் டு த போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் டு த போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொன்னோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீ அப்படியே யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அந்த ஒன் மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஒரு ஒன் மோல் ஆஃப் ஒரு எலமெண்ட்னு சொன்னோம்னா அத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்குள்ளே அதோடய எடை எவ்வளோ இருக்கும் அதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதோட அட்டாமிக் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்கும் அட்டாமிக் மாஸ்னா பீரியடிக் டேபிளில் நீங்கள் மாஸ் நம்பர் படிக்கிறீங்க இல்லையா அதான் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் மோல் மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் இருக்குன்னு கணக்கு பண்ணுறாங்க இவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன் டென் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் அப்போ ஒரு மாலிக்குலுக்குள்ள ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ கணக்கு பண்ணிக்கோங்க ஓகே அது அப்படியே டபுள் த டைம் ஆகிடும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டென் டென் டூ த்ரீ இன்டூ டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள அவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் மோல் அப்படின்னா இவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடைய மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதோட மாலிக்குலர் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதோட மாலிக்குலர் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஒரு மாலிக்குலாக இருக்கும்பொழுது அதோட மாலிக்குலர் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிராம் கோல்டு ஒரு கிராம் கோல்டில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கு இல்லையா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன் டென் டூ போட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதோட ஒரு எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் சொல்கிறீங்கன்னா அந்த அட்டாமிக் மாஸ் கிராம்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் டூ போட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம் கோல்டுக்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் டூ போட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ கோல்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அவ்வளவு மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம் கோல்டுக்குள்ளே இருக்குது எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ ரெண்டு போட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம் இருந்தது அட்டாமிக் மாஸ் ஓகே அப்போ ஒரு கிராம் கோல்டில் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் கிராம் கோல்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ டென் டூ டென் டூ போட் பை ஒன் நைன்டி செவன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒன் கிராம் இங்கே மேலே கேன்சல் பண்ணுறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த போர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது டென் டு த போர் டுவெண்ட்டி ஒன் கோல்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து என்னது ஒரு கிராம் கோல்டுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு கிராம் கோல்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இப்படி கேன்சல் பண்ணுறோம்னா கீழே ஒன் ஒன் டைம் கேன்சல் பண்ணுவோம் இல்லையா கேன்சல் பண்ணும்போது என்னது ஒரு கிராம் கோல்டுக்குள்ளே த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட் டென் டு த போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் கோல்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிராம் சோடியம் சோடியத்தோட அட்டாமிக் மாஸ் என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராம்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராம் சோடியம்னு சொன்னோம்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி டென் டூ போர் டுவெண்ட்டி த்ரீ சோடியம் ஆட்டம்ஸ் ரைட்டா இருபத்தி மூணு கிராமில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ்னா ஒன் கிராமில் எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட்
அதே மாதிரி கடைசியாக அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா க்ளோரின் மாலிக்குலர் கொடுத்துருக்காங்க சிஎல் டூ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிராம் க்ளோரின் மாலிக்குல் ஸோ இங்கே நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் மாலிக்குலர் மாசு எழுதியிருக்கேன் மாலிக்குலர் மாசை வந்து எழுதியிருக்கேன் செவன்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் என்ன க்ளோரினோட அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா மாலிக்குலர் மாஸ் அப்டேட் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் செவன்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ செவன்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் ஸோ இது நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இங்கே க்ளோரின் மாலிக்குலர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒன் ஒன் மோல் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ்னால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ரெண்டு போ டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் மாலிக்குலர் மாஸ் இன் கிராம்ஸ் ஓகே க்ளோரினோட மாலிக்குலர் மாஸ் எழுதிட்டேன் செவன்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி ரெண்டு போ டுவெண்ட்டி த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு மாலிக்குல்குள்ள ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டுவெண்ட் ரெண்டு போ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ எழுபத்தோரு கிராமில் ரெண்டு மடங்கு ஒரு மாலிக்குள்ள ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூக்கு ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ரெண்டு போ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் எழுபத்தோரு கிராமில் இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு கிராமில் எவ்வளோ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ரெண்டு போ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை செவன்ட்டி ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டு போ டுவெண்ட்டி டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்டு போ டுவெண்ட்டி டூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கிறதுல எந்த வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தியத்தில் தான் என்ன இருக்குது ஆட்டம்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது இந்த இதை வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணாமலே நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த ஆன்சர் நீங்கள் க கால்குலேட் பண்ணாமலே எப்படி சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒன் நைன்ட்டி செவன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இங்கே செவன் கிராம்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் கிராம்ஸ் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக வர்ற ஆன்சரோட வேல்யூ கம்மியாகும் டினாமினேட்டர் வேல்யூ கம்மியாக கம்மியாக வர ஆன்சரோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாகும் சரியா ஸோ அப்போ செவன் கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது டினாமினேட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஆன்சரோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ இதில் தான் என்னது லித்தியமில் தான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சொல்ல சொல்லிட முடியும் ஓகே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது லித்தியத்துக்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கள் கீழே கம்ஷன்ஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் 